హరే కృష్ణ అందరికి నమస్కారం అండి సో పదమూడవ అధ్యాయం చర్చించే ముందు పన్నెండవ అధ్యాయం గురించి కొద్దిగా దీని సమరి నేను చెప్తాను సో పన్నెండవ అధ్యాయంలో అర్జునుడు కృష్ణ వేస్తారు కృష్ణుడికి ఏంటంటే నిరాకార బ్రహ్మాన్ని పూజించే మార్గం మంచిదా లేదంటే నీ వ్యక్తిగత రూపాన్ని పూజించేటువంటి భక్తి మార్గం గొప్పదా ఈ రెండింటిలో ఏది గొప్పది చెప్పమంటే అప్పుడు కృష్ణుడు చెప్తాడనమాట నిరాకార బ్రహ్మాన్ని పూజించేటువంటి వాళ్ళు ఆ వాళ్ళ యొక్క ఆ మార్గం అనేది ఎన్నో దుఃఖాలతో క్లేషాలతో నిండి ఉంటారు దేశో అధికతర స్వేసం అభ్యక్త సక్త చేతస అభ్యక్త అని ప్రతి దుఃఖం ఎన్నో దుఃఖాలతో నిండి ఉంటుంది ఎన్నో కష్టాలు వాళ్ళు వస్తుంది సో అంత ఈజీగా ఆ మార్గంలో ముందుకు వెళ్ళడం చాలా కష్టం ఎందుకంటే రూపం లేనటువంటి ఆ కాంతిని ఆ బ్రహ్మజ్యోతిని పూజించడం అనేది చాలా కష్టం ఆ అని చెప్పేసి అంటాడు అనమాట కానీ భక్తి మార్గంలో చాలా సులభంగా ఆ భక్తి మార్గం అనేది భక్తి మార్గమే సరళమైనది కాబట్టి దాన్ని సులభంగా ఇందులో వ్యక్తి తన గమ్యాన్ని చేరగలడు భగవంతుని దగ్గరికి వెళ్ళగలడు అని చెప్పేసి ఈ భక్తి యొక్క గొప్పతనాన్ని స్థాపించిన తర్వాత కృష్ణుడు ఆ చెప్తారనమాట ఈ భక్తిలో ఆ ఈ భక్తిలో రకరకాల లెవెల్స్ ఉంటాయి స్టేజెస్ ఉంటాయి సో ఒక్కొక్కరు వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళు ఉండేటువంటి వాళ్ళకి అనుకూలంగా వాళ్ళు ఉండేటువంటి పొజిషన్ బట్టి వాళ్ళు ఏదో ఒకటి చెయ్యాలన్నమాట మయ్యేవ మన ఆదర్శ మై బుద్ధి నివేశ నివసిస్ మయ్యేవ అని చెప్పేసి అంటున్నాను అనమాట భగవంతుడు నీ మనస్సు నా మీద పెట్టు అది చేయలేకపోతే నీ బుద్ధి నీ బుద్ధితో నన్ను ఆలో నా గురించి ఆలోచిస్తూ నా యొక్క లీలను చర్చిస్తూ నా గురించి చర్చిస్తూ శాస్త్రాలు చదివి నీ బుద్ధిని నా మీద పెట్టు అది చేయకపోతే సాధన భక్తి చేయంటున్నాను అనమాట ప్రతిరోజు అభ్యాసం చేయి సాధన భక్తి అంగాలని ప్రతిరోజు శ్రవణం కీర్తనం స్మరణం ఇలాంటివి ప్రతిరోజు అభ్యాసం చేస్తూ ఉంటే ఒకరోజు ఆటోమేటిక్ గా భగవంతుడు నిత్యము స్మరణలోకి వస్తాడు మనస్సు ఎప్పుడు భగవంతుని మీద వెళ్తుంది అనమాట సంతరకు అభ్యాసం చేస్తూ ఉండాలి అనమాట దీన్నే సాధన భక్తి అంటారు సో ఈ సాధన భక్తి కూడా ఆ చేయలేకపోతే అప్పుడు కృష్ణుడు నా కోసం పని చేయి అంటాడు అనమాట నా కోసం సేవ చేయకపోయినా నువ్వు నువ్వు చేసే సేవ యొక్క ఫలాలని కర్మ ఫలాలని నాకు అర్పించండి అది కొంచెం అది కూడా చేయలేను అంటే కనీసం జ్ఞానాన్ని సంపాదించు దాని తర్వాత ఆ జ్ఞానం ద్వారా ఆ జ్ఞానం కన్నా దానం అనేది జ్ఞానం కన్నా ధ్యానం అనేది బెటరు ధ్యానం కన్నా కర్మ ఫల త్యాగం అనేది బెటర్ అని చెప్పేసి అంటాడు అనమాట చివరికి ఆ కర్మ ఫల త్యాగం ఏదో మంచి కార్యం కోసం మిగతాలు సహాయం చేయడం కోసం ఏదో సోషల్ సర్వీస్ సామాజిక సేవ చేస్తూ ఏదో పక్క వాళ్ళకి సహాయం చేసినట్టుగా నువ్వు చేస్తే ఆ విధంగా నిస్వార్థ భావం నుంచి అయినా బయటకు వచ్చి ఒకరోజు భక్తిలోకి భక్తి చేసే ఆ అర్హత వస్తుంది భక్తిలో మనం ఆ అయోగ్యతని సాధిస్తాం అని చెప్పేసి భగవంతు చెప్తాడు అనమాట సో ఈ విధంగా ఈ భక్తిలో పలు ఆ స్థాయి గురించి భగవంతుడు వివరణిస్తాడు సో మనకి ఆ సాధన భక్తి చేయడం చాలా ఆ ప్రాక్టికల్ సులువైంది సాధన భక్తి చేస్తూ మన యొక్క కర్మ ఫలితాలని భగవంతుడు సేవ చేయొచ్చు సాధన భక్తి చేయొచ్చు ప్లస్ మన కర్మ ఫలితాన్ని కొంత భగవంతుడి సేవలో వినియోగించవచ్చు అనమాట అన్ని మనం చేయొచ్చు కొద్ది కొద్దిగా సో ఆ విధంగా మనం ఆ భక్తి మార్గంలో మనం ముందుకు వెళ్ళొచ్చు అనమాట సో అవ్యక్త మార్గం అనేది చాలా కష్టం నిరాకార మార్గం అనేది చాలా కష్టం కాబట్టి ఎవరు నేను చెప్పుకున్నట్టుగా యోగి వ్యాసవి కాలం చుట్టూ ఫైర్ పెడతాడు అగ్ని పెట్టి ఆ వ్యాసవిలో ఉన్నటువంటి ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ చాలక ఇంకా హుట్టు అగ్ని పెట్టి అక్కడ కూర్చుంటాడు నా మధ్యలో కూర్చుంటాడు చలి కాలంలో ఆ హిమాలయాల్లోకి వెళ్ళి ఆ చలి చాలక అతను ఏం చేస్తాడు గంగా నదిలో ఇంతవరకు ములిగి అక్కడ లోపల కూర్చొని ధ్యానం చేస్తాడు అనమాట సో మొత్తం ఒళ్ళంతా తిమిరి ఎక్కిపోతుంది ఆ విధంగా బాడీని శరీరాన్ని టార్చర్ చేసి చాలా తపస్సు చేయాల్సి వస్తుంది ఈ విధంగా వాళ్ళు రియలైజ్ అవుతారు అనమాట నేను శరీ నేను ఈ శరీరాన్ని కాదు నేను అతన్ని సో ఈ విధంగా అలాంటి మార్గం చాలా కఠినమైనది కాబట్టి సో భక్తి మార్గం చాలా సులభమైనది చాలా ఉన్నతమైనది అని చెప్పేసి అంటాడు ఈ విధంగా చెప్పిన తర్వాత సో భక్తుల యొక్క లక్షణాలు ఏ లక్షణాలు భక్తుల్లో ఉంటే ఆ భక్తుడు కృష్ణుడికి ప్రీతి పాత్రుడు అవుతాడు ఫేవరెట్ డివోటీ అవుతాడు 
వాటి గురించి భగవంతుని చెప్తాడు అనమాట ఆ లక్షణాల గురించి మనం చెప్పుకొని చెప్పుకున్నాం సో ఈరోజు పదమూడవ అధ్యాయం క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగం సో పన్నెండు అధ్యాయులు ఏడు నుంచి పన్నెండు అంటే మరి మధ్యలో ఉన్నటువంటి గీతలో మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆరు అధ్యాయులు భక్తి యోగి గురించి చెప్పాయి మొదట ఉన్నటువంటి ఆరు అధ్యాయులు వన్ టూ సిక్స్ ఒకటి నుంచి ఆరు మొదట ఆరు అధ్యాయులు కూడా కర్మ నుంచి జ్ఞాన కర్మ నుంచి వ్యక్తికి ఏ విధంగా రావాలి చెప్పాయి చివరిలో ఉన్నటువంటి ఆరు అధ్యాయులు పదమూడు నుంచి పద్దెనిమిది ఇవి జ్ఞానం జ్ఞాన యోగం గురించి చెప్తున్నాయి అనమాట సో జ్ఞానం నుంచి భక్తిలోకి ఎలా రావాలో చెప్తాడు కృష్ణుడు సో భక్తి గురించి చెప్పిన తర్వాత జ్ఞానం గురించి అవసరం ఏమని ఏముందని అని అడగచ్చు సో భక్తి ఉన్నతమైనది అయితే భక్తి తర్వాత ఇంటి జ్ఞానాన్ని ఏం చెప్తున్నాయంటే భక్తిలో ఆ భక్తి సరళమైన కాబట్టి భక్తిలో వ్యక్తి ఆ ఈ జ్ఞానం అనేది లేకపోతే అప్పుడప్పుడు పతనం అయిపోవచ్చు కాబట్టి ఈ జ్ఞానాన్ని స్ట్రాంగ్ గా చేసుకోవాలన్నమాట జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకొని ఆ మనం భక్తిలో ముందుకు వెళ్ళాలన్నమాట కాబట్టి జ్ఞానం కూడా అవసరం సందుకని చెప్పేసి ఇప్పుడు క్షేత్ర క్షేత్ర అంటే ఫీల్డ్ అని పొలం అని అర్థం క్షేత్రజ్ఞ అంటే ఆ ఫీల్డ్ ని ఆ పొలాన్ని దున్నేవాడు లేదంటే పొలాన్ని చూసుకునేవాడు అని అర్థం క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగం ఇక్కడ క్షేత్ర ఫీల్డ్ అంటే ఆ మన శరీరంలోని ఆ క్షేత్రజ్ఞ అంటే ఆత్మని వస్తుంది సో ఈ చాప్టర్ లో వైజ్ అనే ఎక్కడ ద్వారా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఆ డబ్ల్యూ అంటే వైజ్ క్వశ్చన్స్ కృష్ణ అర్జునుడు తెలివైన క్వశ్చన్ రాస్తారు దాని తర్వాత ఆ కృష్ణుడు ట్వంటీ ఐటమ్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ జ్ఞానం యొక్క అంశాలు ఇరవై అంశాలు చెప్తాడు నిజంగా జ్ఞానం అంటే ఏంటో అని చెప్పేసి చెప్తాడు దాని తర్వాత ఎస్ అంటే సోల్ సూపర్ సోల్ ఆత్మ పరమాత్మ ఉన్నటువంటి భేదం ఈ అంటే అన్లైటెడ్ జ్ఞానోదయం అయినటువంటి వ్యక్తి గురించి చెప్తాడు అనమాట సో అర్జునుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలు అర్జున ఉవాచ ప్రకృతి ప్రకృతి క్షేత్రం ఏంటి క్షేత్రజ్ఞ అంటే ఏంటి జ్ఞానం అంటే ఏంటి జ్ఞేయం అంటే ఏంటి మొత్తం ఆరు ప్రశ్నలు అడుగుతున్నాయి అనమాట ప్రకృతి ఏంటి ప్రకృతి పురుష క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ జ్ఞానం జ్ఞేయం మొత్తం ఆరు కృష్ణ వేస్తున్నాడు అర్జున్ శ్రీ ఆరు కృష్ణుకి సమాధాన కృష్ణుడు ఈ అధ్యాయంలో చెప్తారు అనమాట ప్రకృతి పురుష జ్ఞానం న్యాయం క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞ సో ఇది వీటి గురించి చెప్పుకుంటున్నాడు అనమాట సో కృష్ణుడు చెప్తాడు సో ప్రకృతి అంటే భౌతిక ప్రకృతి మనకు కనిపించేటువంటి భౌతిక ప్రకృతి ఆ సింపుల్ టర్మ్స్ లో చెప్పాలంటే భౌతిక ప్రకృతి ఆ మనకు కనిపించేది ఇది సిస్ట అందరికీ శరీరాన్ని ఇస్తుంది మన శరీరాలన్నీ భౌతిక ప్రకృతి నుండి వస్తుంది అనమాట ఆ పంచ మహాభూతాలతో దాని తర్వాత ఆ మన బుద్ధి అహంకారాలతో తయారు తయారైంది మన శరీరం ఆ అదే విధంగా ఈ ప్రకృతి రంగు నుండి జీవరాశులు అందరూ కూడా ఆ ప్రకృతి నుంచే వాళ్ళ శరీరాలు పొందుతున్నారు పురుష అంటే ఇక్కడ పురుష అంటే ఎంజాయ్ అని అర్థం భోక్త అని అర్థం సో ఇక్కడ పురుష అంటే పరమాత్మ నిజమైన పురుష కానీ ప్రతి జీవి కూడా ఇక్కడ పురుష పురుషుడుగా వ్యవహరి వ్యవహరిస్తాను అనమాట సో ప్రతి జీవి పురుషుడు పురుషుడే కానీ ఆ పురుషుల్లో భగవంతుడు నిజమైన పురుషుడు మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఇమిటేషన్ చేస్తున్నటువంటి పురుషుడు అనమాట సో క్షేత్రం అంటే దేహం ఆ క్షేత్రజ్ఞ అంటే దేహాన్ని తెలిసిన వాడు దేహాన్ని తెలిసిన వాడు ఇద్దరు ఆత్మ పరమాత్మ మన దేహంలో ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలుసు చీమ పుట్టిన కాలం అయితే చీమ పుట్టిన మన వెంటనే తెలుస్తుంది అనమాట మనం వెళ్ళి ఆ చీమను తీసేస్తాం సో అంటే మన శరీరం ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలుసు అనమాట ఆత్మ తెలుసు కాబట్టి నేను క్షేత్రజ్ఞ అంటాడు అంటారు అనమాట క్షేత్రాన్ని తెలిసిన వాడు సో క్షేత్రజ్ఞ ఇంకో క్షేత్రజ్ఞ కూడా ఉంటాడు అది ఎవరంటే పరమాత్మ అనమాట ఆత్మ పక్కనే పరమాత్మ కూర్చొని ఉంటాడు మన హృదయంలో సో ఆ పరమాత్మ కూడా తెలుసు అనమాట సో అతను కూడా క్షేత్రజ్ఞ సో జ్ఞానం అంటే 
క్షేత్రం గురించి క్షేత్రజ్ఞం గురించి ఈ రెండు గురించి తెలుసుకోవడం అంటే క్షేత్రం అంటే బాడీ గురించి శరీరం గురించి క్షేత్రజ్ఞ అంటే ఆత్మ పరమాత్మ ఇద్దరు క్షేత్రజ్ఞలే గా పిలవబడతారు అనమాట ఇద్దరు క్షేత్రజ్ఞులు ఉంటారు దాని తర్వాత ఈ రెండు తెలుసుకోవడం జ్ఞానం అని అంటారు జ్ఞేయం అంటే జ్ఞానం యొక్క లక్ష్యం జ్ఞానం యొక్క లక్ష్యం ఏంటి జ్ఞానం ద్వారా ఎవరిని తెలుసుకోవాలి పరమాత్మ తెలుసుకోవాలి సో పరమాత్మ అనమాట ఈ విధంగా బిలీఫ్ గా వీటి వీటి ఇదే చెప్తారు కృష్ణుడు ఎలాబరేట్ అనమాట సో శరీరంలో ఉండేటువంటి క్షేత్రం సో ఈ ఫీల్డ్ అనేది తీసుకుంటే పొలం ఉందనుకోండి ఈ పొలంలో ఆ వ్యవసాయ గారు ఏం చేస్తారు ఫార్మర్ ఫార్మర్ ఏమని రకరకాల పంటలు పండిస్తారు ఎలాంటి సీడ్స్ విత్తనాలు వేస్తే అలాంటి పంటలే వస్తాయి అనమాట మామిడి చెట్టు వేస్తే మామిడి పూలు వస్తాయి జామ చెట్టు వేస్తే జామ పూలు వస్తాయి సపోర్ట్ చెట్లు వేస్తే సపోర్ట్ బీజాలు వేస్తే సపోర్ట్ చెట్లే వస్తాయి సపోర్ట్ పూలు వస్తాయి అనమాట సో ఆ విధంగా ఇది ఎలాంటి ఎలాంటి పంటలు పండిస్తే అలాంటి ఫలాలు వస్తాయి అనమాట అదే విధంగా ఈ ఆత్మ కూడా ఈ శరీరాన్ని ఒక పొలంగా పొలంగా భావిస్తే ఈ ఆత్మని ఆత్మని ఒక ఫార్మర్ గా భావిస్తే ఏమవుతుంది ఈ ఈ శరీరంలో చేసేటువంటి ఎలాంటి విత్తనాలు నాటితే అలాంటి ఫలాలు వస్తాయి అనమాట అంటే పాప కర్మలు చేస్తే పాప ఫలాలు వస్తాయి పుణ్య కర్మలు చేస్తే ఆ విధంగా సుఖాలు వస్తాయి పాప కర్మలు చేస్తే దుఃఖాలు వస్తాయి అనమాట సో అతను చేసేటువంటి కర్మలు ఈ శరీరం ఉపయోగించి చేసేటువంటి కర్మలే దీని యొక్క ఫలాలు అనేవి ఫలాలు వస్తాయి అనమాట సో ఎలాంటి కర్మలు చేస్తే అలాంటి ఫలాలు వస్తాయి అనమాట సో ఈ శరీరం ఈ క్షేత్రం దేంతో తయారు చేయబడింది సో పంచమహాభూతాలని చెప్పుకున్నాం భూమి అగ్ని భూమి నీరు అగ్ని వాయువు ఆకాశం దాని తర్వాత ఆ మనసు బుద్ధి అహంకారం మనసు బుద్ధి అహంకారం మనం కనిపించే శరీరం అనేది ఈ ఐదు ఇండియాలతో తయారు చేయబడింది ఐదు మూలకాలతో తయారు చేయబడింది దాని తర్వాత మనకు కనిపించినటువంటి సూక్ష్మ శరీరం మనసు బుద్ధి అహంకారంతో తయారు చేయబడింది అని ముందే చెప్పుకున్నాం దాని తర్వాత మనకి ఉన్నటువంటి ఈ శరీరంలో ఉన్నటువంటి జ్ఞానేంద్రియాలు జ్ఞానేంద్రియాలు ఐదు దాని తర్వాత కళ్ళు ముక్కు నాలుక చెవులు చర్మము కర్మేంద్రియాలు కూడా ఐదు అనమాట కాళ్ళు చేతులు గొంతుక జన జననేంద్రియాలు పురీష్ణాలము మొత్తం కర్మేంద్రియాలు ఐదు కర్మేంద్రియాలు పనిచేస్తాయి జ్ఞానేంద్రియాలు జ్ఞానాన్ని సంపాదిస్తాయి సో ఈ విధంగా పది ఇంద్రియాలు ఉంటాయి దాని తర్వాత మన శరీరంలో ఉండే స్థూల శరీరము సూక్ష్మ శరీరము ఐదు ఐదు మూడు ఉంటాయి ఎనిమిది అంతేకాకుండా మనం మన ఇంద్రియాలకి ఇంద్రియ వస్తువులు ఉంటాయి అది శబ్ద గంధ రూప స్పర్శ ఈ విధంగా ఐదు ఇంద్రియాలు ఉంటాయి అనమాట నాలుగు రుచి దాని తర్వాత కళ్ళకి దృశ్యము దాని తర్వాత చెవులకి చెవులకి సంగీతము దాని తర్వాత చర్వానికి స్పర్శ ముక్కుకి సువాసనలు ఈ విధంగా ఇంద్రియ వస్తువులు అంటారు వీటి ఇంద్రియాలకు సుఖాన్ని ఇచ్చేటువంటి ఆ వాటిని ఇంద్రియ వస్తువులు అంటారు అనమాట సో ఇంద్రియ వస్తువులు ఐదు మొత్తం ఈ విధంగా ఆ ఇంద్రియాలు ఐదు ఇంద్రియ వస్తువులు ఐదు పంచి మహాభూతాలు దాని మూడు మనసు బుద్ధి అహంకారం మూడు సూక్ష్మ శరీరాన్ని సూక్ష్మ అంశాలు అనమాట మొత్తం ఇరవై మూడు చివరికి మహత్వత్వం అని ఇంకొకటి ఉంటుంది అది ఇరవై నాలుగు అనమాట మహాతత్వం అంటే దేని నుంచే దేని నుంచి అయితే సృష్టంత ఆ మహాతత్వం అంటే సృష్టంత మొదలవక ముందు అన్ని కలిసి ఒకే ఒక ఒక దగ్గర ఉండేవన్నమాట యాగ్రిగేషన్ యాగ్రిగేట్ అంటే మొత్తం అన్ని కలిపి ఒకే దగ్గర ఉండేవి అనమాట విడి విడి కాకుండా కలిసి ఉండేవి అన్ని పోతే అన్ని మూలకాలు అన్ని ఒకే దగ్గర ఉండేవి దాని మహాతత్వం అంటారు సో ఈ విధంగా ఇవన్నీ ఇరవై నాలుగు భౌతిక మూలకాలతో ఈ శరీరం అంతా కూడా తయారు చేయబడింది అనమాట శరీరం ఏ విధంగా మాకు గురవుతుందో అక్కడ చూపిస్తాను అనమాట
సో ఆత్మ అనేది మార్పు లేనిది శరీరం అనేది మార్పు ఉంటుంది సో ఈ విధంగా ఆత్మకి పరమాత్మకి మధ్య నుండి వ్యత్యాసం గురించి మనం చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం ఆత్మ అనేవాడు అన్ని శరీరాల గురించి తెలిసిన వాడు పరమాత్మ అనేవాడు ఆత్మ అనేవాడు మన శరీరంలో ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలుసు వేరే వాడి శరీరంలో సీమ కొట్టినా మనకు తెలియదు పరమాత్మకి అన్ని శరీరాల్లో ఏం జరిగినా తెలుస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే అన్ని శరీరాల్లో పరమాత్మ ఉంటాడు అనమాట కాబట్టి ఏ విధంగా అయితే ఒక రాజు గతంలో మొత్తం రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి భూములు అంతా రాజు చెందే రాజు రకరకాల వ్యక్తులకి భూములు ఇచ్చాడు అనమాట నీకు ఇంత భూమి మీకు ఇంత భూమి అని చెప్పేసి సో అలాంటి ఆ విధంగా వాళ్ళు కూడా పండించారు అనమాట సో ప్రైమరీ ప్రొపరేటర్ ప్రధాన యజమాని ఎవరు మొత్తం భూమికి రాజు అనమాట దాని తర్వాత సెకండరీ ప్రొపరేటర్ రెండవ యజమాని ఆ ల్యాండ్ లాడ్ అనమాట ల్యాండ్ లాడర్ లేదంటే వ్యవసాయ వర్గం సో వ్యవసాయ వర్గం పండించేవాడు కానీ రాజు అంత రాజు చేతుల్లో రాజు అనంటలో ఉండేది అనమాట కానీ వీళ్ళందరూ కొద్ది కొద్దిగా అందరికి కొద్ది కొద్దిగా భూమి ఇచ్చేవారు అనమాట వాళ్ళందరూ పండించుకునేవారు అనమాట సో వాళ్ళు నా భూమి అనుకునేవారు కానీ వాళ్ళది కూడా ప్లస్ రాజు అసలు రాజు ప్రైమరీ ప్రొపరేట్ అనమాట రాజు వాళ్ళకి ఇచ్చారు కాబట్టి సో ఈ విధంగా ప్రతి భగవంతుడు ప్రతి జీవికి ఒక్కొక్క శరీరం ఇచ్చారు భగవంతుడు అన్ని శరీరంలో మళ్ళీ ఉన్నాడు అనమాట ప్రతి జీవికి అతని యొక్క శరీరం ఏం జరుగుతుంది తెలుసు భగవంతుడు మాత్రం అన్ని శరీరాల్లో ఏం జరుగుతుంది తెలుసు అనమాట కాబట్టి ఈ విధంగా భగవంతుడు సర్వజ్ఞుడు అంతా తెలిసిన వాడు ఆత్మ అనేవాడు సర్వజ్ఞుడు కాదు అతను సేవకుడు సో ఈ కర్మక్షేత్రంలో ఇరవై నాలుగు మూలకాలు ఉంటాయి ఇందులో ఆ రకరకాల మార్పులు చెందుతుంటాయి కోరిక అని ద్వేషం అని సుఖం అని దుఃఖం అని దాని తర్వాత రకరకాల జీవ లక్షణాలు రకరకాల మార్పులు ఆ పుట్టుక పెరుగుదల వృద్ధాప్యం ముసలితనం చావు ఇలాంటి మార్పులని వస్తుంటాయి ఈ క్షేత్రంలో సో సో జ్ఞానం అంటే మనం చెప్పుకున్నట్టుగా శరీరం గురించి క్షేత్రం గురించి ఆ క్షేత్రజ్ఞ అంటే ఆత్మ పరమాత్మ ఇద్దరు కూడా క్షేత్రజ్ఞ ఈ శరీరాన్ని తెలుసుకుని తెలిసిన వాళ్ళు శరీరం ఇరు ముగ్గురు గురించి తెలుసుకోవడమే జ్ఞానం సో జ్ఞానం యొక్క అంశాలు కృష్ణుడు చెప్తాను నిజమైనటువంటి జ్ఞానం ఏంటో కృష్ణుడు ఇక్కడ చెప్తాను అనమాట సో నేను ఒక వీడియో చూపిస్తాను సో శివరాజ్ స్వామి రాజ్ కృష్ణ ప్రభుపాద శిష్యులు అనమాట హంగేరీలో ఉంటారు సో అతను అంటున్నారు మీరు చదువుకుంటున్నారా లేదంటే చదువుకోబోతున్నారా ఏదేమైనా చదువు ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఈ విద్య అనేది ఎక్కడికి మనల్ని దారితీస్తుంది ఆలోచించాలి సో నర్సిన వండే అన్నారంట ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్ అనేది చాలా పవర్ఫుల్ శక్తివంతమైనటువంటి ఒక ఆయుధం ప్రపంచాన్ని మార్చడానికి అని అన్నారనమాట కానీ మనం ఏం చూస్తున్నాం ఎంత ప్రజలు ఎడ్యుకేషన్ ఇంకా ఎక్కువ తీసుకుంటున్నారు ఎక్కువ మంది ఎడ్యుకేట్ ఎడ్యుకేట్ అవుతున్నారు ఎక్కువ మంది విద్య నేర్చుకుంటున్నారు కానీ వాళ్ళు వారి జీవితాల్లో సంతోషాన్ని కానీ లేదంటే సుఖాలు కానీ ఇది తీసుకురాట్లేదు ఎడ్యుకేషన్ సో సో ఎడ్యుకేషన్ అనేది మనిషికి కావాల్సిన విలువల గురించి చెప్పట్లేదు ఏం చెప్తుంది The novelist C.S. Lewis expressed this well when he said, Education without values, as useful as it is, seems rather to make man a more clever devil. We have to do it. Well, let me share a hand back. So, you can know this too, or you can check it out. Education is the most important thing in man. The most important thing is that 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 the most important th
conduct lists and sanctions meetings of education. Humility, privacy, nonviolence, tolerance, simplicity, cleanliness, self-control, renunciation, accepting words, self-realization, and the search for the absolute. There's a lot in everyone who's valid. It's like self-control. How much are you in control of your senses and your mind? Do you control your tongue? And eat what's healthy, non-violent, environmentally friendly. Think about the ten values. Study them and try to apply them to your life. They will add value to your education. So make sure your education steeps your knowledge and other things. And if you finish school, there's still time to enrich life with values. Our whole life is about education, and the real examination comes at the end. So it's never too late to be learned of the things that count. So, but uh, education may be information matter may stand. Information matter may samachar matter may stand. But when it comes to math, pula na bolu adi vidya kaada matter. Under the basic Bhagavad Gita chapter, Bhagavad Gita means design to be values. Even though na iglu leve to na yo, but then chapter na matter. Humility number one. గర్వరహితంగా ఉండడం దాని తర్వాత అహింస పరిశుభ్రత దాని తర్వాత ఈ విధంగా రకరకాల వాల్యూస్ భగవద్గీత చెప్తుంది ఈ వాల్యూస్ ని విలువల్ని మనం మన జీవితంలో కల్టివేట్ చేసుకుంటే అప్పుడు అది నిజమైనటువంటి విద్య సంస్కారం లేనటువంటి విద్య విద్య కాదు ఎలాంటి నైతిక విలువ ఎలాంటి విలువ లేనటువంటి విద్య విద్య కాదనమాట అందుకని చెప్పేసి కృష్ణ కూడా నిజమైన జ్ఞానం ఏంటో ఇక్కడ గీతలో చెప్తున్నాడు అనమాట సో జ్ఞానం అంటే ఇరవై లక్షణాలు దాని గురించి ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నాడు అనమాట సో వినమ్రత మొదటిది వినమ్రత అంటే నమ్రత భావంతో ఉంటాడు అనమాట తెలివైన వాడు ఎప్పుడు గర్వంతో ఉండడు అనమాట చెట్టు ఎంత ఎక్కువ పళ్ళు పళ్ళని కలిగి ఉంటే అంత ఉంగి ఉంటుంది చెట్లు పళ్ళు లేని చెట్టు తిన్న పైకి చూస్తున్నాం పైకి వెళ్తున్నాం అన్నమాట సో ఈ విధంగా వ్యక్తి ఎన్ని మంచి లక్షణాలు కలిగి ఉంటే అంత వినమ్రత ఉంటాడు అనమాట తన గురించి తను బూస్ట్ చేసుకోవడం గర్వంగా చెప్పుకోవడం ఎప్పుడు చేయరు అనమాట సో శివనమ్రత అనేది ఆ విద్యావంతుడు యొక్క లక్షణం విద్య లేని వాడే గర్వంగా ఉంటాడు సో గర్వం అనేది ఆ మంచి లక్షణం కాదనమాట సో ఇది ఆకర్షణీయంగా ఉండదు విద్య ఆ వినమ్రత భావం అనేది మిగతా వాళ్ళకి ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది మిగతా వాళ్ళని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది సో అంటే అది కల్చర్ గా ఉంటుంది అనమాట అంటే మంచి సభ్యత కలిగిన వ్యక్తిని వ్యక్తిగా అతను కనిపిస్తాడు వినయం కలిగి ఉంటే సో దాని తర్వాత గర్వరాహిత్యం గర్వం లేకుండా ఉండడం అహింస అహింస సహింస అంటే మిగతా జీవులకి ఇబ్బంది పెట్టడం కా కాదు మాత్రమే కాదు సాధారణంగా అహింస అంటే వేరే జీవులకి హింస చేయకూడదని అనుకుంటున్నాం కానీ భగవద్గీత ప్రకారం అహింస అంటే అందరూ ఈ ప్రపంచంలో దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తున్నారు ఈ సంసార జీవనంలో చాలా కష్టాలు అనిపిస్తున్నారు అనమాట సో వాళ్ళందరికీ భగవంతుడి గురించి భగవంతుడి యొక్క ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని ఇవ్వడం అనేది అహింస ఈ హింస అంటే వాళ్ళకి ఇవ్వకపోతే మనం హింసిస్తున్నట్టు ఎందుకంటే వాళ్ళకి జ్ఞానాన్ని మనం ఇవ్వకపోతే వాళ్ళు ఆ దుఃఖంలోనే ఎప్పుడు ఉంటారు అనమాట సో వాళ్ళ కష్టంలో ఉండడానికి కారణం ఎవరు ఒక విధంగా చెప్తే మనం వాళ్ళ సహాయం చేయట్లేదు కాబట్టి మనకి జ్ఞానం తెలిసి కూడా వాళ్ళ సహాయం చేయట్లేదు కాబట్టి మనం వాళ్ళకి హింస చేస్తున్నారు అనమాట అహింస అంటే ఈ భగవద్గీత యొక్క భగవంతుడి యొక్క దివ్య జ్ఞానాన్ని వాళ్ళకి ఇచ్చి వాళ్ళ జీవితంలో కష్టాల నుంచి బయటికి తీసుకురావాలి దాన్ని అహింస అంటారు అనమాట సో ఒకసారి ఒక అలెగ్జాండర్ ఇండియాకి వస్తారు ఇండియాకి భారతదేశం వచ్చినప్పుడు ఆ ఒక సాధువు దగ్గరికి వెళ్తారు అనమాట వెళ్ళి అడుగుతారు అనమాట ఆ కోపం అంటే ఏంటి ఆ వినమ్రత అంటే ఏంటి అని అంటారు అనమాట కోపం అంటే ఏంటి వినమ్రత అంటే ఏంటి అంటారు సో చెప్పండి అంటే సాధువు అంటున్నాడు అనమాట గెట్ అవుట్ ఆఫ్ యూర్ రాసుకెళ్ళి అంటాడు అంటే ఇక్కడి నుంచి పో అంటే రాసుకెళ్ళి అంటారు అనమాట ఇక్కడి నుంచి పో మూర్ఖుడు అని చెప్పేసి అంటే ఈ అలెగ్జాండర్ చాలా కోపం వస్తాయి కోపం వచ్చి 
నన్ను కఠిన చేస్తానమాట తీయగానే సాధు అంటాడు అనమాట ఇది కోపం అంటే సో అచ్చా అప్పుడు ఆరోగ్యంగా తెలుస్తుంది అనమాట తెలుసుకున్న వెంటనే ఓ క్షమించండి నాకు చెప్పడం కోసం ఎలా చేశారని చెప్పేసి వెంటనే ప్రణామం చేస్తాను అనమాట ప్రణామం చేసి ప్రణామం చేసి క్షమించండి ఇలా నీ మీద కోపాటం నేను అంటున్నాను దీన్ని నెంబర్ కంటే అని చెప్పేసి అంటాడు అనమాట సో ఆన్ ద స్పాట్ ఆ సార్థాన్ని చూపిస్తాను అనమాట కోపం అంటే ఏంటో నెంబర్త అంటే ఏంటో సో ఈ విధంగా అహింస సహనం ఓర్పు ఉండాలి ఓర్పు అండి సహనం అంటే మనం భర్తీ చేసేటప్పుడు చాలామంది దానికి ఆటంకాలు పెట్టడానికి ఇబ్బందులు పెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు కాబట్టి వీటన్నిటినీ సహనంతో భరించాలి ప్రహ్లాద్ భర్తీ చేయాలనుకుంటాడు ఐదు సంవత్సరాల ప్రహ్లాదుకి ఎన్నో ఇబ్బందులు వస్తాయి తన తండ్రి చంపాలని ఎన్నో విధాలుగా ప్రయత్నిస్తాడు అనమాట అయినప్పుడు కూడా ప్రహ్లాదు ఎలాగా డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా కలిగి చెందకుండా వాటన్నిటినీ ఆ ఓర్పుతో సహిస్తాడు దాని తర్వాత సరళత్వం సరళత్వం అంటే ఆ నిజాన్ని సత్యాన్ని ఎవరి దగ్గర రాయకూడదు అనమాట స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా సింపుల్ గా ఉండాలి డూప్లిసిటీ అనేది ఉండదు అనమాట కన్నింగ్నెస్ డూప్లిసిటీ ఇది ఉండకుండా సింపుల్ గా ఇంకా శత్రువు ముందైనా నిజాన్ని చెప్పడానికి తయారై ఉంటాడు అనమాట సరళ అయినటువంటి వ్యక్తి సో అతని దాయుడు ఉంటే ఏమీ తెలియదు అనమాట సరళత్వం దాని తర్వాత బ్రాహ్మణుడైన ఆధ్యాత్మిక ఆచారాన్ని ఆశ్రయించి సేవించటం తర్వాతు గురు పాదాశ్రయం సో గురువు యొక్క ఆశ్రయాన్ని తీసుకోవడం ఆశ్రయం గురువు ఆశ ఆధ్యాత్మిక ఆచారం ఎవరో సరైనటువంటి గురువు గురువు గురించి మనం ముందు కూడా చెప్పుకున్నాం పరంపరలో వస్తున్నటువంటి గురువు యొక్క ఆశ్రయ గురువుని ఆశ్రయించి సేవించటం అతను చెప్పినటువంటి మన జీవితంలో ఆచరించటం దాని తర్వాత శౌచం శౌచం అంటే క్లీన్లీనెస్ పరిశుభ్రత శుభ్రత అని అర్థం సో శుభ్రత రెండు రకాల పరిశుభ్రత ఉంటుంది రెండు రకాల క్లీన్లీనెస్ ఉంటాయి ఒకటి ఏంటంటే లోపల అంతర్గత శుభ్రత రెండోది బహిర్గత శుభ్రత బహిర్గత శుభ్రత కోసం మనం ప్రతిరోజు స్నానం చేయాలి రెండు పూటలు ఉదయం సాయంత్రం సో ఈ విధంగా మన శరీరాన్ని శుభ్రంగా ఉంచుకుంటాం సో మన ఈ నీరు అనేది మన శరీరాన్ని శుభ్రం చేయదు మన ఆత్మను కూడా శుభ్రం చేస్తుంది అనమాట నీటికి ఆ కెపాసిటీ ఉంటుంది అనమాట సో కాబట్టి ఆ శుభ్రత అనేది కూడా జ్ఞానం అనమాట కొంతమంది స్టూడెంట్స్ హాస్టల్లో ఉంటారు కాలేజ్ ఎనిమిది గంటలకైతే సెవెన్ ఫిఫ్టీకి లేచి అలా కళ్ళు తెలుసు తెలుసుకొని బ్రష్ చేసేసి వెళ్ళి సెవెన్ థర్టీ లేస్తా బ్రష్ చేసేసి ఐదు నిమిషాలు బ్రష్ చేసేసి వెళ్ళి మెస్ లో ఫుడ్ అనేది బ్రేక్ఫాస్ట్ తినేసి తిన్నే కాలేజ్ వెళ్ళిపోతారు అనమాట ఏ బట్టల మీద పడుకున్నారో ఆ బట్టలు కానీ కాలేజ్ వెళ్ళిపోతారు మరి స్నానం లేదు ఏమీ లేదు ఏమీ లేకుండా అలా వెళ్ళి క్లాస్ ఉంటారు అనమాట సో అది విద్య అనమాట అది ఆ విధంగా ఎవడు కాలేజ్లో వెళ్తే ఎవడు అడుగుతాం అనమాట నువ్వు స్నానం చేసావా లేదా నువ్వు ఏం తిన్నావు నువ్వు ఎలా తిన్నావు ఇవన్నీ ఎవడు పట్టించుకోండి అనమాట వాడు ఇచ్చాడా లేదా డాక్టర్ అదే గొప్ప అనమాట వస్తే అది చాలా ఏదో వెనకాలం చేసినట్టు ఉంటాను అనమాట కానీ వైద్య సంస్కృతిలో అలా కాదనమాట వైద్య సంస్కృతిలో టీచర్ అనేవాడు మొత్తం ఓన్ లైఫ్ చూసేవాడు వీడు ఏం చేస్తున్నాడు ఎప్పుడు నిర్ణయాలు వేస్తున్నాడు వీడు అలవాట్లు ఏంటి అన్నీ చూసుకుంటాడు అనమాట కానీ ఈ రోజుల్లో పర్సనల్ లైఫ్ గురించి టీచర్కి వీడికి సంబంధం లేదనమాట వాడు వస్తున్నాడు క్లాస్లో కూర్చున్నాడు వాడు వింటున్నాడా లేదు కూడా అవసరం లేదనమాట సో ఆ విధంగా అంతా కమర్షియలైజ్ అయిపోయాడు కానీ గురుకుల సిస్టంలో ఎలా కాదన్నారు గురువు వ్యక్తిగతంగా విద్యార్థి యొక్క వాడు చక్కగా పెరిగేటట్లుగా మంచి విలువలతో పెరిగేటట్లుగా చూసుకునేవాడు అనమాట కాబట్టి గురుకుల నుంచి వెళ్ళే ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఇరవై సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత ఎప్పుడైతే స్టూడెంట్ బ్రహ్మచారి ఇంటికి వెళ్తాడు చాలా హై క్వాలిటీ హై క్యారెక్టర్తో ఇంటికి వెళ్తాడు అనమాట సో దానివల్ల పేరెంట్స్ చాలా ఆనందపడేవారు అనమాట చాలా విద్య నేర్చుకున్నాడు మంచి లక్షణాలు కలిగి ఉన్నాడు మంచి నమ్రతా భావంతో వచ్చాడు దాని తర్వాత పేరెంట్స్కి రెస్పెక్ట్ఫుల్గా ఉంటాడు పేరెంట్స్కి గౌరవిస్తాడు పేరెంట్స్ని వాళ్ళ ప్రేమతో ఆదరిస్తాడు వారు సేవ చేస్తాడు దాని తర్వాత సమాధాన సేవ చేస్తాడు అందరికీ హెల్పింగ్ నేచర్ ఉంటుంది సో ఈ విధంగా అన్ని రకాలుగా వ్యక్తి చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటాడు అనమాట నిస్వార్థపర నిస్వార్థతో ఉంటాడు కాబట్టి చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటాడు అనమాట కానీ ఈ రోజుల్లో స్కూల్కి వెళ్ళిన కాలేజీకి వెళ్ళిన వ్యక్తి వాడు డ్రగ్స్ తీసుకుంటాడా లేదంటే చెడు అలవాట్లు నేర్చుకుంటాడా ఎలాంటి 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 సంబంధాలు ఎవరితో పెట్టుకుంటాడో తెలియదు అనమాట సో టీచర్స్ ఎవరు పట్టించుకోరు వాళ్ళు ఇంటి దగ్గర నుంచి దూరంగా ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ మైండ్ ఎన్ని ఇంద్రియాలు కంట్రోల్ ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారో 
తెలియదు కాబట్టి పిల్లవాడు పూర్తిగా పాడై వస్తాడు అనమాట కానీ ఏదో జాబ్ మాత్రం సంపాదిస్తాడు సో అంతా అదని చెప్పి అది వచ్చింది చెప్పేసి అంత సంతోషిస్తాడు అనమాట కానీ వాడి జీవితంలో విలువలు ఉండవు కాబట్టి పెద్ద అయిన తర్వాత వాడి పేరెంట్స్ పట్టించుకోడు లేదంటే ఆ వైఫ్ ఎలా డీల్ చేయాలో తెలియదు హస్బెండ్ తో ఆడవాళ్ళు అయితే హస్బెండ్ ఎలా డీల్ చేయాలో తెలియదు సో ఈ విధంగా మోడర్న్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో ఆ పర్సనల్ లైఫ్ లో ఈ విధంగా ఆ వ్యక్తి చక్కగా నడబడిక ఇవన్నీ ఏ విధంగా ఉండాలో అవి ఎప్పుడు ఎవరు నేపరు అనమాట కాబట్టి ఆ అందరూ జస్ట్ అంటే ఇంజనీర్ అని లేదంటే డాక్టర్ అని లేదంటే లాయర్ అని జస్ట్ విద్య నేర్చుకుంటున్నారు యంత్ర విద్య అంటారు దీన్ని యంత్ర విద్య అంటే జస్ట్ మనం పడుకు నింపుకోవడానికి దాన్ని పోషించుకోవడానికి వాళ్ళు క్యాపబుల్ అవుతున్నారు అనమాట అంతే దాని తర్వాత సమాజంలో ఏ విధంగా చక్కగా బతకాలి జీవితం ఏంటి ఏంటి వీటి గురించి దేవుడి గురించి కానీ భక్తి గురించి కానీ ఇవేమీ తెలియదు అనమాట ఆ విధంగా ప్రతి ఒక్కరు డబ్బు 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 అని చెప్పేసి డబ్బు వెనక పగిలుతున్నారు అనమాట చివరికి వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల గురించి పట్టించుకోరు ఆ భార్య పిల్లల గురించి పట్టించుకోరు ఆ విధంగా ఏ విధంగా గురువు అవ్వాలో తెలియదు అనమాట వాళ్ళకి సంస్కారం లేదు కాబట్టి వాళ్ళ పిల్లలు కూడా సంస్కారం లేకుండా తయారవుతారు అనమాట సో ఆ విధంగా ఈ విధంగా అయితే వెస్ట్ లో అమెరికా మిగతా దేశాల్లో కల్చర్ లేకుండా ఆ ఫ్యామిలీ కల్చర్ కానీ ఏమీ లేకుండా తయారవుతుంది ఆ విధంగా ఇండియన్స్ కూడా ఇంటర్ చేస్తున్నారు అనమాట సో ఆ విధంగా ఈ రోజుల్లో ఇండియా కూడా అలా తయారవుతుంది అనమాట కానీ ఆ వైద్య సంస్కృతి అలా కాదనమాట గురుకుల సిస్టమ్ లో అంతా చక్కగా చూసుకునేవారు అనమాట గురువు గారు విద్యార్థి చాలా చక్కగా గ్రో అయ్యేటట్టు గా రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకునేవారు అనమాట అందుకని బ్రిటిష్ సార్స్ ఎప్పుడైతే ఇండియా వచ్చారో వాళ్ళు చూసారు అనమాట ఈ గురుకుల సిస్టమ్ అనేది చాలా పవర్ఫుల్ ఈ గురుకుల సిస్టమ్ ఉన్న కాలం ఇండియా చాలా బాగుపడి పడుతుంది దీన్ని ఎలాగైనా బ్రేక్ చేయాలని చెప్పేసి వాళ్ళు టీచర్స్ కి శాలరీస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు శాలరీస్ అంటే టీచర్స్ ఇలా మీరు వాళ్ళు టీచర్స్ ఏం చేశారు పేదవాడు అయితే పెద్దప్పుడు ఇచ్చాడు ధనవంతుడు అయితే వంద రూపాయలు ఇచ్చాడు గురు దక్షిణ సో వాళ్ళు అందరూ వాళ్ళు వాళ్ళ స్థాయిని బట్టి ఇచ్చేవారు వాళ్ళు ఎవరైనా తీస్తే దాంతో సంతోషపడేవారు అన్నట్టు గురువు గురువు కానీ వీళ్ళు శాలరీ సిస్టమ్ ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యి ఫీజ్ చేసి ఇది చేసి చేయడం వల్ల గురువుకి శిష్యుల మధ్య సంబంధం పోయింది వాళ్ళు గురువు పట్ల గ్రాటిట్యూడ్ అనుకో నేను పే చేస్తున్నాను నేను కొనిస్తాను అనుకుంటారు అనమాట ఈ విధంగా ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అంతా పూర్తిగా ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ అయితే అయిపోయింది కాబట్టి ఆ అందరికి సరైనటువంటి విద్య లేకుండా అవుతుంది అనమాట సో అందుకని చెప్పేసి ఈ రోజు గవర్నమెంట్ చాలా కాలేజెస్ లో చాలా స్కూల్స్ లో వాల్యూ ఎడ్యుకేషన్ వాల్యూ ఎడ్యుకేషన్ వాల్యూ ఎడ్యుకేషన్ అంటుంది అనమాట సో వాల్యూ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ ఉండట్లేదు ఆ గవర్నమెంట్ కూడా పెట్టాలనుకుంటుంది వాల్యూ ఎడ్యుకేషన్ మనం వాల్యూస్ చెప్పట్లేదు జనాలకి జస్ట్ యంత్ర విద్య నేర్పిస్తాం ఏ విధంగా కంప్యూటర్ ఆపరేట్ చేయాలో అక్కడే వాడి జీవితంలో కంప్యూటర్ ఎలా ఆపరేట్ చేయాలో అక్కడే తెలుసు అనమాట ఇంకా వేరేది ఏమీ తెలియదు సో వాడికి సమాజంలో బతకడం అంటే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది అనమాట అందుకని ఈ రోజు స్టూడెంట్స్ చాలా మంది ఆత్మహత్య చేసి చేసుకుంటారు లేదంటే చదువు అట్లు గురి అవుతుంటారు లేదంటే వాళ్ళ జీవితంతో ఎలా వాళ్ళ జీవితాన్ని హ్యాండిల్ చేయాలో ఆ మిగతా వ్యక్తులకి ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో తెలియదు అనమాట అందువల్ల వాళ్ళు ఎవరికి మంచి రిలేషన్షిప్స్ ఉండవు స్నేహాన్ని పెట్టుకోరు చిన్న స్నేహితులు సరిగా ఎవరితో సరిగా వాళ్ళు డీల్ చేయడం తెలియదు అనమాట ఎందుకంటే సహనం కానీ లేదంటే నిస్వార్థత కానీ సర్వత్వం కానీ ఏమీ ఉండవు అనమాట వీళ్ళు ఈ లక్షణాలు లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళ జీవితం అంతా అయోమయం అయ్యి ఆ చాలా ఆ క్లిష్టంగా మారిపోతుంది అనమాట అందుకని చెప్పేసి శౌచం అంటే రెండు పూటలు స్నానం చేయాలి ఉదయం సాయంత్రం స్నానం అనేది చాలా ముఖ్యం స్నానం చేయని వ్యక్తి మనిషే కాదు అసలు వాడు జంతువు అనమాట జంతువులు స్నానం చేయాలి కుక్కలు కానీ లేదంటే పిల్లలు కానీ పండులు కానీ ఏం స్నానం చేయాల్సిన అవసరం లేదు అనమాట తెల్లవాళ్ళు వేస్తే అవి తిరుగుతుంటాయి ఫుడ్ కోసం లేదంటే మిగతా ఆ శరీర అవసరాల కోసం కానీ సౌచ్ మంది మనస్సు మనిషి ఎప్పుడైతే స్నానం చేస్తే వాళ్ళ మనస్సు కూడా శుభ్రంగా అవుతుంది అనమాట సో బహిరంగంగా స్నానం చేసి క్లీన్ గా ఉండాలి క్లీన్ గా లేకపోతే చెడు ఆలోచన వస్తే చెడు బుద్ధులు కలుగుతాయి ఈ విధంగా మనిషి డిగ్రేడ్ అవుతాడు దిగజారుతాడు సో బహిరంగంగా స్నానం చేయడమే కాదు అంతరంగంగా కూడా మనం మన మనకి సూక్ష్మ శరీరం ఉంది మన ఆత్మ ఉంది లోపల బయట మన శరీరాన్ని కడుగుతున్నాం మన ఆత్మను కడాలి కదా వాటర్తో దానికి ఏం చేయాలండి పరిశుభ్రంగా ఉండాలి మన ఆలోచన పరిశుభ్రంగా ఉండాలి మన బుద్ధి పరిశుభ్రంగా ఉండాలంటే భగవంతుడు దగ్గర నామాన్ని జపించాలి హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ రామ రామ
ఈ విధంగా శౌచం అనేది చాలా ముఖ్యం అనమాట ప్రతి ఒక్కరికి సో సో దాని తర్వాత స్థిరత్వం ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో స్టడీగా ముందుకు వెళ్ళాలన్నమాట ఎన్నో ఆటంకాలు అడ్డులు ఇవి చాలా వస్తూ ఉంటాయి నా ఆరోగ్యం బాగాలేని లేదంటే వెదర్ బాగాలేదని లేదంటే చలేని లేదంటే ఎండని లేదంటే వానని లేదంటే ఫంక్షన్స్ అని ఇవని అవని చాలా అడ్డంకులు వస్తూ ఉంటాయి కానీ అన్ని పరిస్థితుల్లో మనం స్థిరంగా ముందుకు వెళ్తూ ఉండాలి సో దాన్ని స్టడీనెస్ అంటారు దాని తర్వాత ఆత్మ నిగ్రహము ఇంద్రియాల ఇంద్రియాల పరిత్యాగం సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఉండాలి సెన్స్ కంట్రోల్ ఉండాలి ఇంద్రియాలని విచ్చలు విడిగా విడిచిపెట్టకూడదు అనమాట దానివల్ల ఆ మనిషి పూర్తిగా దిగజారిపోతాడు అనమాట సో సో ఇంద్రియార్థాలు పరిత్యాగం ఇంద్రియ వస్తువుని విడిచిపెట్టాలి సో మన శరీరాన్ని ఆత్మని కలిపి ఉంచడానికి అంటే జీవించడానికి ఎంత కనీసం కావాలో వాటిని అంగీకరించాలి సో ఈ విధంగా ఇది కూడా జ్ఞానంలో ఒక అంశం అహంకార రాహిత్యము అహంకారం ఉండకూడదు మనం ఎలాంటి పొజిషన్ ఉన్నా ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నా భౌతికంగా చాలా చాలా మనకి పొజిషన్స్ లేదంటే పోస్ట్లో ఉండొచ్చు ఉన్నత స్థితిలో ఉండొచ్చు మిగతా వాళ్ళకన్నా బెటర్ బెటర్గా ఉండొచ్చు అనమాట ఆర్థికంగా కానీ లేదంటే సాంఘికంగా సామాజికంగా ఏ విధంగా మిగతా అవి మిగతా వాళ్ళకి అన్ని బెటర్గా ఉన్నప్పుడు కూడా మనం అహంకారాన్ని కలిగి ఉండకూడదు నిన్న చెప్పుకున్నట్టుగా చితాబ్రత మహారాజు అతని తండ్రి అయినటువంటి పురుషోత్తం దేవు ఇది రాజు అందరూ కూడా జగన్నాథ స్వామి ముందు వచ్చి రోడ్డు నుంచి విడిచేవారు అనమాట రథయాత్రకి ముందు రోజు రథయాత్ర సమయంలో సో వాళ్ళు కింగ్స్ అయినప్పుడు కూడా రాజులు అయినప్పుడు కూడా వాళ్ళు రోడ్డు నుంచి విడిచేవారు భగవంతుల ముందు మనం ఏమీ కాదనమాట సో అహంకారం లేకుండా ఉండేవారు అనమాట సో జన్మ వృత్తి జరగాలి దుఃఖదర్శన దర్శనం జన్మము మృత్యువు ఇవి చాలా భయంకరమైనవి వ్యక్తి చాలా బాధపడతారు పుట్టి పుట్టినప్పుడు తొమ్మిది నెలల తల్లి గర్భంలో ఎంతో కష్టాలు పడాల్సి వస్తుంది చావు అనేది ఇంకా భయంకరమైనది ఎందుకంటే మొత్తం తనని సంపాదించినవి తన తను ఏర్పరచుకున్న సంబంధాలు అన్నీ కట్ అయిపోతాయి కాబట్టి ఇది ఇంకా చాలా బాధనిస్తుంది అనమాట సో జర ముసరితనము ఎవరు వద్దు అనుకుంటారు కానీ ముసరితనంలో ఆ బాధ అన్ని పడాల్సి వస్తుంది వ్యక్తి ఒకరికి దాని తర్వాత జీవితాంతం వ్యాధులు వస్తూ ఉంటాయి ఇది నిజమైన సమస్యలు వీటిని పరిష్కరించడం కోసం అని ఆలోచించాలి తప్ప చిన్న చిన్నటువంటి సమస్య దానికాల వారు వారి చిన్న చిన్న సమస్యలు పరిష్కరిస్తే సంతృప్తి చెందకూడదు అనమాట సో ఈ విధంగా ఇవి నిజమైన సమస్యలను అర్థం చేసుకుంటే వాడు జ్ఞానం జ్ఞానం కలిగినవాడు జన్మ మృత్యు జర వ్యాధి దుఃఖ దోషాలు దర్శనం దర్శనం అంటే చూడడం వీటిని నిజమైన సమస్యలుగా చూస్తే అది కూడా వాడు నిజమైన జ్ఞానం అనమాట జ్ఞానం కలిగిన వాడు నిర్జన ప్రదేశాన్ని నివసించాలంటే భౌతికవాదులు చాలా భౌతికమైనటువంటి ఆర్థిక అభివృద్ధి కోసం అని చెప్పేసి రకరకాల వీటి కోసం అని చెప్పేసి ఇంద్రియ తృప్తి కోసం అని చెప్పేసి చాలా ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంటారు అనమాట వాళ్ళతో మనం కలిస్తే మనం కూడా ఏమవుతుంది మన యొక్క ఆలోచన కూడా అలా మారిపోతాయి అనమాట సో ఈ విధంగా రకరకాల మరికొన్ని ఆత్మానుభూతి సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ భగవంతుని తెలుసుకోవాలంటే కోరిక దాని దాని తర్వాత సామాన్య జన సమూహం నుంచి అనాసక్తి సో ఇవన్నీ కూడా ఈ జ్ఞానం యొక్క అంశాన్ని కృషులు చెప్తున్నాడు అనమాట సో సో వీటన్నిటిలో ప్రధానమైనది అన్న యోగేన భగవంతుడికి శరణాగతం అవ్వడం అనేది అతి ముఖ్యమైనటువంటి జ్ఞానం యొక్క లక్షణం భగవంతుడికి శరణాగతం అయితే భగవంతుడు శ్రీకృష్ణ శరణాగతం అయ్యి అతన్ని ఆశ్రయించి అతన్నే సర్వంగా అంగీకరిస్తే అప్పుడు మిగతా లక్షణాలన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి అన్నమాట మిగతా లక్షణాలన్నీ ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి అఫ్ కోర్స్ అంటే మనం వాటిని కూడా కల్టివేట్ చేసుకోవాలి డెవలప్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి భగవంతుడు శరణాగతం అవ్వాలి తప్ప ఇంకో తక్కువ మిగతా లక్షణాలన్నీ మనం కల్టివేట్ చేసుకోవాలి భక్తి ద్వారా కూడా అవి వస్తాయి మనం కూడా వినయము సరళత ఇవన్నీ సౌచ్యం అన్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి దాని తర్వాత ఎందుకని వీటిని గౌన్ లక్షణం అంటారు సెకండరీ లక్షణం సెకండరీ లక్షణం సో ఈ విధంగా జ్ఞానంలో ప్రధాన లక్షణం భగవంతుడికి శరణాగతం అవ్వడం సో సో భక్తిని మనం గృహస్థ జీవితంలో కూడా భార్య పిల్లలు అందరూ కలిసి 
భక్తి జీవితాన్ని చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు అనమాట భక్తి అనేది చాలా సులభం అందరూ కలిసి వస్తారు భగవంతుడి యొక్క కీర్తన చేస్తారు హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని కీర్తన చేస్తారు జపం చేస్తారు దాని తర్వాత భగవంతుడి ఉండి భగవం పెడతారు భగవంతుడి విగ్రహానికి పూజ చేస్తారు భగవద్గీత గీత భగవద్గీత మహాభారతం సారీ భగవద్గీత భాగవతం రామాయణం మహాభారతం అన్నీ కూడా భగవంతు యొక్క శాస్త్రాలు చదువుతారు చదువుతూ భగవంతుడు గురించి చర్చించుకుంటారు అనమాట ఈ విధంగా ఆ ఫ్యామిలీ లైఫ్ లో కూడా భగవంతుడు కేంద్రకంగా భగవంతుని కేంద్రంగా పెట్టి మన జీవితాన్ని ఆధ్యాత్మికంగా మార్చుకోవచ్చు అనమాట సో అలాంటి ఆదర్శ గృహ జీవనం ఉండేటప్పుడు మనిషి ఎక్కడికి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు ఏ అడవికి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదనమాట ఎందుకంటే ప్రతిదాన్ని అతను కృష్ణైజ్ చేస్తున్నాడు ప్రతిదాన్ని అతను కృష్ణ భావన వర్తం చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఇంకా అక్కడ అక్కడ ఆటంకం ఉంటూ ఉండదు అనమాట వ్యక్తికి సాధారణంగా ఆ రోజుల్లో కొంతమంది ఆ సొసైటీని సమాజాన్ని గృహాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయేవారు ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఆటంకంగా తయారయ్యారు అనమాట ఆటంకంగా ఇవన్నీ తయారైనప్పుడు వాటిని విడిచిపెట్టి ఈ అడవిలోనే చుట్టు కింద కూర్చునేవాడు ఆ ఆధ్యాత్మికతని ప్రాక్టీస్ చేసేవాడు కానీ మనం గృహాన్ని ఏ విధంగా మనం మార్చుకుంటే గృహాన్ని ఒక ఆలయంగా మార్చుకుంటే ఇంకా ఈ సమస్యలు ఏమి ఉండవు అనమాట సో దాని తర్వాత కృష్ణుడు ఆత్మ పరమాత్మ వచ్చినటువంటి భేదాన్ని చెప్తున్నాడు సో ఇది కూడా మనం చాలా వరకు చర్చించాం ఇంత ముందు అధ్యాయాలు గేయం తక్షామి అష్ణుతేనాధిమత్తరం బ్రహ్మ నా సత్యాస ఉచ్చతే దేని తెలుసుకోవడం ద్వారా నువ్వు అమృతత్వాన్ని ఆస్వాదింపగలవో అట్టి తెలియదగిన దాన్ని నేను వివరిస్తాను అది ఆది లేనిది నాకు ఆధీనమైంది ఈ బ్రహ్మము లేదంటే సోల్ ఆత్మ అనమాట సో ఇది ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నటువంటి కార్యాలన్నిటికీ అతీతమైంది అని చెప్పేసి అంటున్నాడు అనమాట సో ఈ ఆత్మ గురించి తెలుసుకో ఈ ఆత్మ అనేది బ్రహ్మము దాని తర్వాత పరమాత్మ అనేది పరమాత్మ అనేవాడు పరబ్రహ్మము సో ఈ ఆత్మ అనేది ఈ శరీ ఈ ప్రపంచంలో జరుగుతున్నటువంటి రకరకాల కార్యకలాల కార్యకలాపాలకి అతీతంగా ఉంటుంది వీటిని వీటికి అతీతంగా ఉంటుంది అనమాట సో ఈ ఆత్మ అనేది శాశ్వతమైనది పుట్టుకులేనిది ఇప్పుడు నాశనం లేనిది అని చెప్పేసి భగవంతుడు చెప్తున్నాడు సో ప్రపంచంలో ఎన్ని మార్పులు వచ్చిన ఆత్మలో మాత్రం మార్పు రాదు సో అంతేకాకుండా భగవంతుడు భగవంతుడు ఏం చేస్తే పరమాత్ముడు బహిరంతశ్చ భూతానం ఆచరం అచరం చరమే వచ్చ సూక్ష్మ సూక్ష్మాత్వాత్ విజ్ఞేయం దూరస్థం శాంతికే చేత పరమాత్ముడు స్థావర జంగములైన సర్వజీవుల్లో ప్రతి జీవుడి యొక్క హృదయంలో కదిలేవి కదలని యొక్క జీవుల హృదయంలో ఉన్నాడు సో అతడు చాలా దూరంగా ఉంటాడు చాలా దగ్గరగా కూడా ఉంటాడు అని చెప్పేసి అంటున్నాడు అనమాట అతను తెలుసుకున్నాడు అతడు భౌతిక ఇంద్రియాలు శక్తి చేసే చురుకు కానీ తెలుసుకోండి కానీ కష్టం అనమాట భగవంతుని భౌతిక ఇంద్రియాల ద్వారా మనం తెలుసుకోలేము పరమాత్మని అంతటా వ్యాపించి ఉంటాడు ఎందుకంటే ప్రతి జీవ హృదయంలో పరమాత్మని ఉంటాడు బైక్ని కూడా ఉంటాడు అనమాట సో కాబట్టి మన ఇంద్రియాల ద్వారా పరమాత్మని తెలుసుకోలేము సో తర్వాత గీతల కృష్ణ చెప్తున్నాడు అనమాట ఏంటంటే సర్వతో పాని పాదంత సర్వతో క్షీ శిరోముఖం సర్వతా సుతిమల్లోకే సర్వం ఆవృతం చేస్తుంది సర్వేంద్రియ గుణాదశం సర్వేంద్రియ నివర్జితం అసక్తం సర్వభిక్షైవ నిర్గుణం గుణ భోక్తుడి భోక్తుడి చా అతని యొక్క పాదాలు కాళ్ళు చేతులు ప్రతి దగ్గర ఉన్నాయి అతని యొక్క పళ్ళు తలలు ప్రతి దగ్గర ఉన్నాయి అతని యొక్క చెవులు ప్రతి దగ్గర ఉన్నాయి ఏ విధంగా సర్వవ్యాపి అయి ఉన్నాడు అంతేకుండా అన్ని ఇంద్రియాలకు అతనే అతని నుంచే వస్తున్నాయి అన్ని గుణాలకి అతను గుణాలకి అతీతమైన వాడు అని చెప్పేసి పరమాత్మ యొక్క చెప్తున్నాడు బహిరంతశ్చ భూతానం అచరం చరం ఏవచ జీవులకి బయట ఉన్నాడు లోపల ఉన్నాడు అన్నిటికన్నా చిన్న అన్ని చిన్న చిన్నదానికన్నా చిన్నమైన చిన్నవాడు అనమాట సూక్ష్మాత్మత్ విజ్ఞేయం సో దూరస్థం అంతికే చ చాలా దూరంగా ఉంటాడు చాలా దగ్గరగా కూడా ఉంటాడు అనమాట సో ఈ విధంగా పరమాత్మ అనేవాడు 
పృథ్వీజీవుడు హృదయంలో ఉన్నాడు ఆత్మ కన్నా ఆత్మ ఆత్మ వేరు పరమాత్మ వేరు సో ఈ ఇద్దరి మధ్య తేడా ఉంటుందని మనం తెలుసుకోవాలి ఇది క్షేత్రం తా జ్ఞానం నేయం చోక్తం సమాసత మద్దాయ మద్భావయో ప్రపద్యత సో క్షేత్రము అంటే దేహము జ్ఞానము జ్ఞేయము వీటి గురించి నీకు చెప్పాను కాబట్టి నా భక్తులు మాత్రం దీన్ని అర్థం చేసుకుంటారని కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు అనమాట సో చూడిన తర్వాత జ్ఞానోదయం అయినటువంటి వ్యక్తి ఆ జ్ఞానోదయం అంటే జీవాత్మ యొక్క లక్షణాల గురించి తెలుసు ప్రకృతి ఏ విధంగా పనిచేస్తుందో తెలుసు పరమాత్మ గురించి తెలుసు ఆ దాని తర్వాత జ్ఞానం గురించి వ్యక్తి జీవాత్మ యొక్క లక్షణాలు కూడా తెలుసు ఆ జ్ఞాన చక్షుల్ని ఈ విధంగా ఆ జ్ఞాన చక్షులతో ఈ విధంగా అతను చూస్తారు అనమాట అలాంటి జ్ఞానోదయం కలిగిన వ్యక్తిని యొక్క గమ్యం ఏంటంటే పరమాత్ముడు లేదంటే వైకుంఠుతా ఉన్నానమాట సో జీవాత్మ లక్షణాల గురించి మనం దర్శించుకున్నాం ఆది లేనిది అంతం లేనిది తన కోరికను బట్టి ఎనభై నాలుగు లక్షల జీవరాశులు ఏదో ఒక శరీరాన్ని అంగీకరిస్తుంది ఆ దాని తర్వాత భౌతిక ప్రకృతి ఆ త్రిగుణాలు చే చేయబడింది ఈ గుణాలను బట్టి అతడు ఏ గుణాలను బట్టి ఏ గుణాలతో అసోసియేట్ అయితే ఏ గుణాలతో కలిస్తే సత్వగుణం కానీ సమోగుణం రజోగుణం మూడు గుణాలు ఉంటాయి మూడు గుణాలు ఏ గుణాలతో కలిస్తే ఆ విధంగా అతను ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాడు అనమాట ఈ గుణాల గురించి మనం రేపు ఆ అధ్యయనం పదం పద్నాలుగు అధ్యయనం వస్తాయి దాని గురించి ఎలాబరేట్ గా చెప్పుకోవచ్చు దాని తర్వాత భౌతిక ప్రకృతి యొక్క లక్షణాలు ఈ భౌతిక ప్రకృతి ఆ సృష్టింప కొడుతుంది నాశనం అవుతుంది సృష్టి ప్రళయం రెండు అవుతుంటది అనమాట అది కూడా తా శాశ్వతమైనదే కానీ సృష్టి ప్రళయం అవుతూ ఉంటుంది నాశనం అయితే మళ్ళీ సృష్టి పడుతుంది మళ్ళీ నాశనం అవుతుంది మళ్ళీ సృష్టి పడతాయి ఈ విధంగా ఇది మొదలు లేనిది బిగినింగ్ అంటూ లేని దాని లేదు అనమాట ఇది కూడా మూడు గుణాలు కలిగి ఉంటుంది భౌతిక ప్రకృతి ఈ మూడు గుణాల ద్వారా జీవాత్మని నియంత్రిస్తారు సో పరమాత్మ అనేవాడు యజమాని సాక్షి ఆ శాంక్షన్ అనుబంధించే అనుమతించేవాడు ఆ సుప్రీం ఎంజాయ్ అనమాట సర్వోత్కృష్ట భోక్త సో దీని గురించి కూడా మనం ముందు అధ్యాయాలు చెప్పుకున్నాం పరమాత్మ ఆత్మ కోరుతాడు ఆ పరమాత్మ అనేవాడు శాంక్షన్ చేస్తాడు ఆ సో కోరుకుని బట్టి అతని స్వభావాన్ని బట్టి అతనికి శరీరం అనేది వస్తుంది దాని తర్వాత జ్ఞానం పొందినటువంటి జీవాత్మ అతనికి ఇవన్నీ తెలుసు అనమాట ఏంటి ఆత్మ ఆత్మకి సోల్ కి మ్యాటర్ కి మధ్యన ఉంటుంది వ్యత్యాసం ఆత్మకి పదార్థానికి ఉంటుంది మధ్యన ఉంటుంది వ్యత్యాసం తెలుసు పరమాత్మ నాశనం లేదని తెలుసు పరమాత్మని ఈ విధంగా చూడగలరు సో జ్ఞాన చక్షు సో క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞాన్ని మనం చూసే ప్రతిది కూడా అర్జున నువ్వు చూసే ప్రతిది సృష్టి చూసే ప్రతిది క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞలు ఈ రెండు యొక్క మిక్చరే ఈ రెండు కలిస్తేనే కలిసి కలిసే ఉంటాయి ఈ రెండు కలిసిందే నువ్వు చూస్తున్నావు అని అంటుంది అనమాట క్షేత్రం అంటే శరీరాలు ఆ క్షేత్రజ్ఞ అంటే ఆత్మ పరమాత్మ సో ఇదే మన అంతా సృష్టి అంతా కనిపిస్తుంది ఈ విధంగా నువ్వు చూడాలి అని అంటున్నాడు అనమాట సో సో పరమాత్మ ప్రతి ఒక్క జీవుల్లో దర్శిస్తారు కాబట్టి వాటి పట్ల సమదృష్టి కలిగి ఉంటాడు ఆ మనస్సు ఇంద్రియాలపై నిగ్రహం కలిగి ఉంటాడు జ్ఞాన చక్షులు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అనమాట శరీరం ఆత్మ మధ్య వ్యత్యాసాల గురించి తెలుసు శరీరం యొక్క ఏ విధంగా శరీరం తయారైందో కూడా తెలుసు అనమాట సో ఇలాంటి వ్యక్తికి ఆ ఎవరైతే శరీరాన్ని ఆ క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞుల గురించి వాళ్ళ వేదాన్ని తెలుసుకుంటాడో భౌతిక ప్రకృతి నుంచి బంధం ఈ భౌతిక బంధం నుంచి విముక్తి అవుతానని కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు అనమాట సో ఈ విధంగా అర్జునుడు అడిగినటువంటి కృష్ణుడు ఆరు కృష్ణుడికి ఆ భగవంతుడు సమాధానం చెప్తూ జ్ఞానం యొక్క ఇరవై ఐటమ్స్ ఉంటాయి ఇరవై అంశాలు ఉంటాయి వాటి గురించి చెప్తాడు సో ఇది నిజమైనటువంటి జ్ఞానం అని చెప్పేసి ఆ మానత్వం చెప్తాం అంశ ఆ ఇలా ఇవన్నీ లక్షణాలన్నీ చెప్తాడు జ్ఞానం యొక్క అంశాలు చెప్పి దాని తర్వాత ఆత్మ పరమాత్మ మధ్య నుండి వ్యత్యాసం గురించి చెప్తాడు సో జ్ఞానమైనటువంటి వ్యక్తి ఏ విధంగా ఈ పూర్తిగా ఈ జ్ఞానం అంతా అతను తెలుసు ఆత్మ పరమాత్మ భౌతిక ప్రకృతి వీటి మధ్య నుండి వ్యత్యాసం అవి చేసేటువంటి వాళ్ళ వాటి కర్మలు ఆ అవన్నీ పూర్తిగా అతను తెలుసు అనమాట కాబట్టి ఇలా జ్ఞానోదయం నుండి వ్యక్తి ఆ అతను పరమ పరమానికి వెళ్ళిపోతాడు భగవంతుడు దగ్గరికి వెళ్తాడని చెప్పేసి కృష్ణుని చెప్పి అధ్యాయాన్ని ముగిస్తున్నాడు అనమాట సో రేపు మనం ఆ త్రీ మోడ్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ నేచర్ మూడు గుణాలు భౌతిక ప్రకృతి యొక్క మూడు గుణాల గురించి చర్చించుకున్నాం తమోగుణం 
ప్రజోదనం సత్యమైన ఇది చాలా ప్రాక్టికల్ చాలా ఆచరణీయమై ఉంటుంది చాలా తెలుసుకోవాలి ఇది తెలిసిన వాడు కృష్ణ అంటున్నాడు భగవంతం నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాడని సో రేపటి అధ్యయనం చాలా ముఖ్యమైనది